కోపంగానో సంతోషంగానో ఏదో ఒక విధంగా గుర్తొస్తే చాలు ఓకే అండ్ ఎంత బాగున్నాయి ఎంత బాగున్నాయి ఎంత బాగున్నాయి ఆహా అలా 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 ఎంతసేపు చేసినా కూడా ఇంకా చేయాలనిపిస్తుంది ఒరే నువ్వు ఏం చేసావు ఏంది మా ఇంటి మన ఆఫీస్ ముందుకి ఒకటి ఒక వ్యాన్ వచ్చింది అనమాట ఒక చిన్న ఆటో ట్రాలీ ఆటో ఈ ట్రాలీ ఆటోలో పచ్చిపల్లి ఇలంతో ఉన్నాడు ఆయన సరే వర్షం పడుతుంది అని చెప్పేసి చక్కగా పచ్చిపల్లి ఇలం తీసుకొని వచ్చేసాను వచ్చిన తర్వాత మంచిగా వాటర్లో వేసాను ఎందుకంటే పాపం ఈ వర్షాలు అవి ఇవి ఇప్పుడు వస్తున్నాయి కదా తొందర తొందరగా పల్లీలు అయినా కా కాకున్నా కూడా తొందరగా వాళ్ళు ఫ్లక్ చేస్తూ ఉంటారు కదా మొత్తానికి అయితే వాటిని వీకేసి అలా అది ఉడకబెట్టుకొని అందులో సాల్ట్ వేసుకొని తింటే అబ్బా ఎంత బాగుంటుంది ఎంత బాగుంటుంది కొన్ని ఏం చాం కూడా అలా టైంపాస్కి పల్లీలన్నీ కూడా తినేసి చక్కటి కాఫీ ఒకటి తాగేసి మార్నింగ్ కాఫీ విత్ మా మహేష్ తెల్లారిందో ఈ మామాని కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయాలి కదా అందుకోసం ఆఘ మేఘాల మీద రావడం జరిగిందనమాట హైదరాబాద్లో ఇంకా కుండపోత వర్షం పడుతూనే ఉంది మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీకి స్టార్ట్ అయిపోయింది వర్షం సిక్స్ థర్టీకి వర్షం స్టార్ట్ అయింది చిటపట చినుకులు పడుతూ ఉన్నాయి టక్ 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 అని ఏంది శబ్దం వస్తుంది ఇంత మార్నింగ్ వాట్ నాన్ సెన్స్ ఆర్ గోయింగ్ అన్ అవుట్ సైడ్ అని చెప్పేసి బయటికి వెళ్ళి చూస్తే ఫుల్ వర్షం సరే అని చెప్పేసి ఇక మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీ నుండి ఇప్పటి వరకు కళ్ళ ముందు నుండి వర్షం మాత్రం తగ్గట్లేదు అండ్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ అండ్ రకరకాలుగా అటు నుంచి ఎటు పోవాలి ఇటు నుంచి అటు పోవాలని చెప్పేసి ట్రాఫిక్ రూల్స్ కూడా ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా చాలా చెప్తూ ఉన్నారనమాట అవన్నీ కూడా చక్కగా పాటిస్తూ మీరు మీ ఇంటికి చక్కగా చేరుకునే ప్రయత్నం చేయండి నేను మాత్రం షో చేస్తూనే ఉంటాను అండ్ అలాగే మరొకసారి గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ తెలియజేసుకుంటూ మామ షో స్టార్ట్ చేద్దాం అనమాట మరి ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన బిఎస్ గారికి బి శ్రీనివాస్ గారికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము బి శ్రీనివాస్ గారిని ప్రేమగా మేము బిఎస్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాము సో బిఎస్ గారికి హ్యాపీ బర్త్డే బి మోహన్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన పేరు బి అని పెట్టి కొంగర రవి అని ఉన్నాడు కొంగర రవి సో ఈ మధ్య ఇంటి పేరు లాస్ట్కి పెడుతున్నారనమాట చక్కగా రవికి అని పెట్టేశారు అలా ఈ షార్ట్ కట్స్ అవి ఇవి నిక్ నేమ్స్తో పిలిస్తే బలే ఉంటుంది ఏ రవికే ఇట్రా అని చెప్పేసి మనం చక్కగా పిలువచ్చు అనమాట సరే పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాము ఇక పెళ్లి రోజులు ఎవరైనా ఉంటే చక్కగా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేయండి ఆషాఢ మాసం కాబట్టి డెఫినెట్గా పెళ్లి రోజులు ఉండవు అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను బట్ లవ్ మ్యారేజెస్ మాత్రం ఉంటాయి కదండి సో ఎవరైతే లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారో ఎవరైతే వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ జరుపుకుంటున్నారో వాళ్ళకి హృదయపూర్వకంగా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు సో బర్త్డేస్కి యానివర్సరీకి మనం చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉంటాము ఒక ఆయన ఇలానే ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ బేబీది బర్త్డే ఉండే సరే అని చెప్పేసి కొంచెగా ఆమెకు స్పెషల్గా ఇవ్వాలి బర్త్డే గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అని అన్ని షాప్స్ అన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఉన్నాడు వన్ వీక్ నుండి తిరిగి 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 పాపం ఆమెకి ఏదైనా ఒక మంచి సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఒకటి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఒక లక్ష ఎనభై వేల రూపాయలు పెట్టేసి ఒక బ్యూటిఫుల్ బర్డ్ కొన్నాడు అనమాట ఆ బర్డ్కు ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అది ఇరవై రెండు భాషలు మాట్లాడుతుంది ఎన్ని భాషలు ఉన్నాయి అన్ని భాషలు చక్కగా మాట్లాడుతుంది అనమాట గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తుంది గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్తుంది అండ్ అలాగే హవర్ యూ అని చెప్పేసి మన పేర్లు ఇవన్నీ కూడా మంచిగా అయితే ఆ షాప్ అతను కూడా అనమాట చూడండి ఇరవై రెండు భాషలు మాట్లాడుతుందండి ఈ బర్డ్ ఇది రెండు లక్షలు అంటే ఇలా రెండు లక్షలు కాదులే సార్ ప్లీజ్ ఒక లక్ష ఎనభై వేలకి ఇవ్వండి అని చెప్పేసి మొత్తానికైతే ఆయన లక్ష ఎనభై వేల రూపాయలు పెట్టేసి ఈ బర్డ్ వాళ్ళ బేబీకి ఇచ్చాడు ఇచ్చిన తర్వాత ఆమె తీసుకుంది తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వీళ్ళు కలుసుకున్నారనమాట కలుసుకున్న తర్వాత హే బేబీ నేను ఇచ్చినటువంటి బర్డ్ ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి అనగానే అబ్బా ఎంత టేస్ట్ ఉండో తెలుసా నేను నైటే వండేసాను దాన్ని ఏంటి బర్డును కోసారా ఎంత పని చేశావు బేబీ నీ కోసం అని చెప్పేసి అది ఇరవై రెండు భాషలు మాట్లాడుతుంది అని చెప్పేసి చక్కగా నీకు బర్డ్ కోనిస్తే 
దాని పూర్వీకి కాపీ ఎలా తినాలనిపించిందే నీకు సో అందుకోసమే గిఫ్ట్ ఇవ్వగానే ఇమీడియట్గా మళ్ళీ రిమైండ్ చేయాలి నేను ఇచ్చినటువంటి గిఫ్ట్ ఆషామాషీ గిఫ్ట్ కాదు అది ఇరవై భాషలు మాట్లాడుతుంది నువ్వు ఏమంటే అది చెప్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పాలి కదండి పాపం ఆమె తప్పి ఉందండి అందులో నువ్వు గిఫ్ట్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు చెప్పాలి కదా అది ఇరవై రెండు భాషలు మాట్లాడుతుంది లేదని చెప్పేసి చక్కగా తీసుకెళ్ళి మా ఇంట్లో పెట్టగానే మా నాన్నగారు అబ్బాయి ఎంత బాగుంది దీన్ని కోసేద్దామని చెప్పేసి కోసేసాడని చెప్పేసి చెప్పింది అనమాట ఓకే అలాగే ఇక దేవుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వరం ఇస్తూ ఉంటాడండి ఓకే ఆడవాళ్లకు దేవుడు ఒక వరం ఇచ్చాడు ఏంటో తెలుసా చాలామంది అంటూ ఉంటారు ఆడవాళ్ళకి అందంగా పుట్టడమే వాళ్ళది ఒక వరము అని లేకుంటే ఇంకేదో 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 అంటాడు దేవుడు ఆడవాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి వరం వచ్చేసి సవరం అలాగే దేవుడు మగవాళ్ళకు కూడా ఒక వరం ఇచ్చాడు అనమాట ఆ వరం ఏంటో మీకే ఉన్నా తెలుసా తెలిస్తే చక్కగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేయండి అలాగే మన వాట్సాప్ నెంబర్ వచ్చేసి చక్కగా ఇదే నెంబర్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి స్కైప్ చక్కగా పనిచేస్తుంది స్కైప్ కూడా మీరు కాల్ చేసి మీ ట్యాలెంట్ ఏంటో చక్కగా చెప్పవచ్చు పాటలు పాడవచ్చు జోక్స్ చెప్పవచ్చు డైలాగ్స్ చెప్పవచ్చు ఏదైనా కూడా చెప్పవచ్చు అనమాట అయితే మార్నింగ్ నుండి వర్షం పడుతుంది హైదరాబాద్లో ఇక ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి సరే టెన్ థర్టీ అయింది లెవెన్ అయింది సార్ ఏమని అనుకుంటాడో ఏంటో అని చెప్పేసి మెల్లగా ఇంట్లో నుండి బయలుదేరాడు బయలుదేరుతూ ఉంటే ఈ బైక్ మొత్తం మునిగిపోయి ఆయన చెస్ట్ వరకు వచ్చాయి వాటర్ ఆ వాటర్లో చెస్ట్ బైక్ ముందుకు పోవడం లేదు వెనక్కి పోవడం లేదు చెస్ట్ వరకు వాటర్ వచ్చాయి ఆయన జేబులో నుంచి వెళ్ళి మొబైల్ తీసి అలా బాస్కి కాల్ చేస్తున్నాడు సార్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నేను మామా మహేష్ మాట్లాడుతున్నా సార్ సార్ హైదరాబాద్లో చాలా హెవీ రేన్ సార్ చాలా కష్టంగా ఉంది సార్ చెస్ట్ వరకు వాటర్ వచ్చాయి సార్ ఈ బైక్ ముందుకు కదలడం లేదు సార్ వెనక్కి కదలడం లేదు ఏం చేయమంటారు సార్ నన్ను అని చెప్పేసి అనగానే ఏం చేస్తావు సరే ఒక పని చేయి నీకు నా కింద వర్క్ చేయాలనుందా మీ ఆవిడ కింద వర్క్ చేయాలనుందా ఈరోజు అంటే లేదు లేదు సార్ సార్ చెస్ట్ ఏం సార్ ఇది నెక్ వరకు వచ్చినా వస్తా సార్ ఆఫీస్కి బయలుదేరుతున్నా సార్ ఇప్పుడు అని చెప్పేసి బయలుదేరుతా చూసారా ఇంటికి మాత్రం బోరు ఏది ఏమైనా ఈదుకుంటూనైనా నేను ఆఫీస్కి వస్తా సార్ ఇంటికి మాత్రం బోరు సార్ ఓకే మరి ఇంతకీ దేవుడు మగవాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి వరం ఏంటో మీకు ఏమన్నా తెలిస్తే సరదాగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ నాకు కథలు చెప్పడం అంటే చాలా ఇష్టం ఒక కథ చెప్తాం మీకు ఒక ఊళ్ళో ఇలానే ఒక ఐదు వందల ఇళ్ళు ఉన్నాయి ఐదు వందల కుటుంబాలు ఉన్నాయి ఆ ఊరు పక్కనే ఒక చెరువు దానికి ఒక మంచి కట్ట ఉన్న చెరువు కట్ట ఉంది అనమాట వర్షాలు ఎక్కువ అయిపోయాయి ఎక్కువ అయిపోయాయి ఎక్కువగా వాటర్ వస్తున్నాయి చెరువు కట్ట తెగే పరిస్థితికి వచ్చేసింది గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అయ్యో ఎట్లా చెరువు కట్ట తెగితే ఎలా ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటి అది ఇదని చెప్పేసి అందరు టెన్షన్ పడుతూ ఉన్నారు అనుకున్నట్టుగానే చెరువు కట్ట తెగిపోయింది తెగిపోయిన తర్వాత ఆ చెరువులో ఉన్నటువంటి నీళ్ళన్నీ కూడా ఆ గ్రామంలోకి వచ్చేసాయి కరెక్ట్ ఇంట్లోకి వచ్చేసాయి చాలామంది ఇక చాలా కష్టము ఈ వరదలతోటి మనం వెళ్ళిపోదామని చెప్పేసి అందరూ వెళ్ళిపోయారు అనమాట ఇంకా వాటర్ వచ్చేసాయి ఆ కంప్లీట్గా వెళ్ళిపోయారు ఎవ్వరూ లేరు ఇంకా గ్రామంలో కానీ గ్రామం మధ్యలో ఒక గుడి ఉంది ఆ గుళ్ళో ఒక పూజారి ఉన్నాడు అనమాట అందరు వెళ్ళిపోయారు చాలా సహాయక చర్యలు చేపడుతూ ఉన్నారు అనమాట పడవలు వస్తూ ఉన్నాయి వాళ్ళని తీసుకొని పోతున్నారు పడవలు వస్తున్నాయి వాళ్ళని దోలుకొని పోతున్నారు అందరూ అయిపోయిన తర్వాత పడవలో ఒక ఇద్దరు మనుషులు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత అయ్యగారో గ్రామం మొత్తం మునిగిపోయిందండి మరి మీరు ఒక్కరే మిగిలిపోయారు మరి మీరు వస్తారా మాతోటి అని చెప్పేసి అనగానే పూజారి అంటున్నాడు అనమాట లేదు 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 నేను ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి నమ్ముకొని నా జీవితాన్ని ఆయనకు అంకితం చేశాను నాయన ఈ వరదలు ఈ ఉధృతి నన్ను ఏమీ చేయలేవు ఎందుకంటే పరమేశ్వరుడు ఖచ్చితంగా నన్ను కాపాడుతాడు మీరు వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి అనగానే సరే మీ ఇష్టము అయ్యగారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు పడవ తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు 
గుడి మొత్తం మునిగిపోయింది అయ్యగారు మాత్రము పైకెక్కాడు ఇది గుడి పైకెక్కాడు అనమాట పైకెక్కిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చింది పడవ అయ్యగారు గుడి మొత్తం మునిగిపోయిందండి మీరేమో ఆ గుడి పైకి ఎక్కారు రండి తొందరగా ఎందుకు ఈ రిస్క్ చేస్తున్నారంటే లేదు 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 బాబు నేను చేస్తున్నటువంటి నిత్య అర్చనలు ఏవైతున్నాయో అభిషేకాలు ఏవైతున్నాయో అర్చనలు ఏవైతున్నాయో ఓకే ఇవన్నీ చాలా ప్రేమతోటి నైవేద్యం ఉండి పెట్టాను శివయ్యకు ఆయన ఖచ్చితంగా నన్ను కాపాడతాడు మీరు వెళ్ళండి నాయన అని చెప్పేసి అంటే సరే అయ్యగారు మీ ఇష్టం అని చెప్పేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు సరే ఇంకా ఉధృతి వచ్చేసింది గ్రామం మొత్తం మునిగిపోయింది గుడి మొత్తం మునిగిపోయింది గోపురం మాత్రం అక్కడ ఉందన్నమాట ఈ అయ్యగారు గోపురం పట్టుకొని నిలబడ్డాడు పైన మళ్ళీ పడవ వచ్చేసింది అయ్యగారు ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకోండి రండి మాతోటి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చాము అంటే లేదు 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 చాలా కష్టము శివయ్య నన్ను కాపాడతాడు ఆ పరమేశ్వరుడే నాకు దిక్కు ఆదిదేవుడే నన్ను ఆదుకుంటాడు అని చెప్పేసి ఆయనను పంపించాడు ఇంకా ఉద్ధృతంగా వచ్చేసింది అయ్యగారు ఆ వాటర్లో పడి పాపం చనిపోయాడు చనిపోయిన తర్వాత అయ్యగారు కదా మంచి మంచి పనులు చేశాడు కదా మంచి చేసిన వాళ్ళు డెఫినెట్గా కైలాసంకి వెళ్ళిపోతారు చక్కగా కైలాసంకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన పార్వతి పరమేశ్వరులు ఇద్దరు ఒక దగ్గర ఆసీన్లో ఉన్నారు ఈయన మాట్లాడుతున్నాడు ఆ పరమేశ్వరునితో స్వామి గత ముప్పై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలుగా నేను మీ సేవలో తరిస్తూ ఉన్నాను మీకు సేవ చేసే భాగ్యం నాకు దొరికింది ఇరవై నాలుగు గంటలు నీ స్మరణ తప్ప నాకు ఏదీ లేదు నేను ఏ చెడు పనులు చేయలేదు అన్నీ మంచి పనులు చేశాను భక్తులు కోరుకున్నటువంటి కోరికలకు అన్నీ నేను వారధిగా ఉన్నాను మరి నాకే మీరు ఇలా చేస్తే ఎలా స్వామి ఏంటి నన్ను ఎందుకు మీరు కాపాడలేకపోయారు శివ అంటే ఆయన అన్నాడనమాట చూడు పంతులు గారు నేను నిన్ను కాపాడదామని చెప్పేసే మూడు సార్లు నేను మీకోసం పడవను పంపించాను కానీ మీరు వద్దనుకున్నారు ఆ పడవ పంపించింది నేనే చివరిగా కూడా మళ్ళీ ప్రయత్నం చేశాను నువ్వు గోపురం పట్టుకొని వేలాడుతూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా నేను పడవను పంపాను నువ్వు ఇట్లా చేసుకోలేదు పంతులు గారు ఆపర్చునిటీ అనేది లైఫ్లో ఒక్కసారే వస్తుంది మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు విట్లైజ్ చేసుకోవాలి తప్ప ఇలా వద్దు అంటే ఇలానే జరుగుతుంది అంటే స్వామి మీరు నా కోసం మూడు సార్లు పడవను పంపించారనే విషయం నాకు తెలియదు స్వామి నన్ను క్షమించండి స్వామి క్షమించండి స్వామి సరే ఎట్లయితేంది మొత్తానికైతే శివైక్యం చెందావు కదా నాతోటే ఉండు అని చెప్పేసి అప్పుడు చెప్పాడట ఈ కథ పంతులకు పంతులకి పరమేశ్వరునికి జరిగినటువంటి కథ మరి ఈ మహేశ్వరుని కథ ఏంటో వింటారా చాలా వినేసేయండి హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక అలర్ట్ ఏంటంటే టూ వీలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళు అలర్ట్ జారీ చేస్తున్నారనమాట వాహనదారులు వర్షాకాలంలో మరింత జాగ్రత్తగా డ్రైవింగ్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట వర్షాకాలం కారణంగా రోడ్లన్నీ కూడా తడిసి ఉంటాయి కాబట్టి దీంతో వేగంగా వెళ్తే వేగంగా వెళ్ళి బ్రేక్ వేస్తే మళ్ళీ ఇబ్బంది అయ్యే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి సో టూ వీలర్స్ అండ్ ఫోర్ వీలర్స్ అందరూ కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఇక బోల్డన్ని అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ వచ్చేసాయి మన వాళ్ళందరికీ సో ముందుగా ఎవరెవరికి వచ్చాయి అంటే ముందుగా చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారిని మాట్లాడదాం గురుగారితో గురుగారు నమస్కారం అండి చాలా బాగున్నాను గురుగారు హాయిగా ఈ ఈ టైంలో ఒకటి మీరు ఒకటి నేను అలా మక్కజొన్న పొత్తులు చేతిలో పట్టుకొని హాయిగా తినుకుంటూ కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే ఏమన్నా ఉంటదా గురువు గారు అసలు ఇంకా వేరే పొత్తు ఏం లేదండి గురువు గారు ఓన్లీ మక్కజొన్న మక్కజొన్న పొత్తులే అండి ఎవరితో పొత్తు పెట్టుకోవాలని లేదు గురువు గారు మీతో అదే అంటున్నా అట్లా కానీ అంటే ఇప్పుడు అబ్బాయిలకు ఎప్పుడు కూడా ఒక కోరిక ఉంటుంది అంటే అందరు అబ్బాయిలకు ఉంటుందో ఉండదో నాకైతే తెలియదు కానీ నేను నాకు కోరిక నెరవేరింది మక్కజొన్న వల్ల అంటే ఎప్పుడో నాకు అంటే మన లైఫ్లో ఎవరో ఎవరు వస్తారో వాళ్ళకు జడ వేయాలని నాకు ఒక కోరిక గురువు గారు 
అంటే చిన్నప్పటి నుంచి వెళ్ళి నేను మంచిగా దువేసి అంటే ఒక మన హెయిర్ డ్రెస్సర్ అయ్యే అయ్యేవాడిని హెయిర్ స్టైలిస్ట్ అయ్యేవాడిని బట్ ఎందుకో ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చాను అండ్ చాలా బాగా నేను హెయిర్ డ్రెస్సింగ్ చేస్తాను గురుగారు మంచి మంచి డిజైన్ చేస్తాను అనమాట అయితే జడలు వేస్తూ ఉంటాను మెడలు మంచి జడలు వేస్తూ ఉంటాను గురుగారు అలా అలా జడలు వేయాలి వేయాలంటే ఎవరు వేయనిస్తారు గురుగారు ఓ పక్కింటి వాళ్ళని అడిగాను ఏమండి జేడ అయినా అని చెప్పేసి ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు జేడ అయినా ఏంటి అన్నారు సరే ఎట్లా ఏంది అని చెప్పేసి ఒక ఒక చిన్నపాటి సౌరం తెచ్చుకున్నాను గురుగారు ఇంట్లోనే ఆ సౌరం గోడకు పెట్టేసి హాయిగా సౌరానికి ఏదో ఆయిల్ రాసి ఏదో అలా ఆ సౌరంలో దానికి జడ వేస్తూ ఉంటాను నేను అయితే ఈ మక్కజొన్న కూడా చక్కగా జడ వేసా గురుగారు మక్కజొన్న వెంట్రుకలు మంచి ఉంటాయి కదా అట్లా చక్కగా జడ వేయచ్చు అనమాట మక్కజొన్నతో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్ అదే అట్లా జడ వేయడం నేర్చుకోవచ్చు నేర్చుకోవాలండి తప్పకుండా నేర్చుకోవాలి నేను ఎప్పటి నుంచిలో అంటే నేను అడిగాను ఒకరిని అడిగాను ఏమండి మీకు జడ గిట్లా ఏమన్నా వేయచ్చు అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నారండి అంటే నేను విగ్ పెట్టుకుంటున్న విషయం నీకు కూడా తెలిసిందా అని వాయబ్బా అనుకున్నాను అంటే ఏది విగ్గో ఏది జడనో అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి గురుగారు హలో అయితే కొన్ని ఉత్తమ చిత్రాలు వచ్చాయి గురుగారు దానికి మనము ఫస్ట్ విషస్ చెప్దాము అరవై ఎనిమిదవ జాతీయ సినిమా అవార్డులను కేంద్రం ప్రకటించింది నాన్ ఫీచర్ విభాగంలో ఉత్తమ చిత్రం కుంకం అర్చన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ అలాగే ఉత్తమ తెలుగు కథా చిత్రం కలర్ ఫోటో ఉత్తమ తెలుగు కొరియోగ్రఫీ చిత్రం నాట్యం ఉత్తమ సంగీత చిత్రం అలవైకుంఠపురం కంగ్రాచులేషన్స్ తమన్ మావుగారు అయితే గురుగారు చక్కన ఒక జోక్ చెప్పుకుందాం ఓకే కదా చెప్పండి చెప్పండి అయితే ముందు మీరు చెప్పండి యా రాత్రి రెండు రెండున్నర అవుతుంది పక్కన భార్య భర్తలు పడుకున్నారు పడుకున్న తర్వాత రెండున్నర రెండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు మూడు అవుతుంది ఈయన ఆమెను పక్కనే ఉన్నది ఏంటో అర్థం కావడం లేదు బేబీ బేబీ నిద్ర రావడం లేదే అస్సలే ఎంత ట్రై చేసినా నిద్ర రావడం లేదు ఏం చేద్దాము అనగానే నిద్ర రావడం లేదా అయితే షాపింగ్ వెళ్దామా అన్నది అనమాట షాపింగా నీకు నిద్ర రావాలని నా దగ్గర రెండు రకాలు ఉన్నాయండి నేను ఒకటి చక్కని పాట పెడతాను అలాగే షాపింగ్ వెళ్దాము అని చెప్పేసి అంటే ఏ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏమైనా నిద్రలో మాట్లాడిందా బేబీ అన్నాడు నిద్రలో ఏమైనా మాట్లాడినట్టు కనిపించిందా లే అట్లేం లేదు ఐ మీన్ వెరీ డీప్ స్లీప్ నిద్రలో ఏదో మాట్లాడుంటా అన్నాడు అంటే నిద్ర పట్టకున్నా కూడా మూడు గంటలకి షాపింగ్ అంటే ఏంటండి ఈ టెన్షన్ మనకు అర్థం కాదు గురుగారు ఓకే సుగ్నశ్రీ గారు నమస్తే అండి నిద్ర రాకపోయినా కూడా నిద్ర రావట్లేదట నిద్ర అని చెప్పేసి ఏదో ఒకటి షాపింగ్ చెప్పగా చక్కన పడుకుంటాడు అంతే కదా షాపింగ్ ఇంకేదన్నా చెప్పినా కూడా అవునండి యా చిమ్మపుడి గారు ఏం సంగతులు సార్ నిన్న మొన్న ఎక్కడ పోయారు ఏంటి వర్షము మీరు ఈ మాన్యువల్స్ అన్ని తెరుచుకుంటున్నాయి గురుగారు కాస్త జాగ్రత్తగా అడుగు తీసి అడిగేయాలండి మీరు పెద్దవాళ్ళు అది రెండండి రెండు గోపి గారు ఏం చెప్తారో అడుగుదాం దీని గురించి గోపి గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అలాగే సుధా గారు వచ్చారు మా నేను ఫెంటాస్టిక్ మామా నాకేంది మామా నువ్వు ఉన్న తర్వాత నాకేంది మామా చెప్పండి 
అమెరికాని ఒక ఊపు ఊపే చెల్పావు ఓకే మీరు పేర్కోండి అని మళ్ళీ వస్తాను మీరు 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 తట్టుకోలేరు నేను ఎక్కువ కాదు ఎక్కువ కాదు నిజంగానే ఒరే మహేష్ నువ్వు అమెరికాలో ఉంటే మీరు తట్టుకోలేవరు ఇద్దరికి వెళ్ళిపోరా అయితే మా ఒక ఆయన పాపము పాపం వాళ్ళ భార్యకు చాలా సీరియస్ గా ఉండి నోటి మాట బంద్ అయిందట మామ సరే హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఆమెకు ఈ ఆక్సిజన్ దాని తర్వాత ఈ వెంటిలేటర్స్ అన్ని కూడా పెట్టేశారు మామ అన్ని ఇంపార్టెంట్ మెడిసిన్స్ వాళ్ళు గ్లూకోజులో ఎక్కిస్తూ ఉన్నారు నోటి మాట బంద్ అయింది బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ కూడా పాపం నడవడం కొద్దిగా కష్టంగా ఉంది ఈ టైంలో ఆయన డాక్టర్తో మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట డాక్టర్ గారు ప్లీజ్ సార్ మా బేబీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సార్ ఆమె లేకుండా నేను ఉండలేదు సార్ ఎలాగైనా ఆమెను బతికించాడు సార్ ప్లీజ్ సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ ఆమె మాత్రం ఎలాగో బ్రతికించాడు సార్ జస్ట్ ఫార్టీ టూ ఇయర్సే సార్ ఆమెకి ఇట్లా వదిలిపెట్టిపోతే నేను తట్టుకోలేదు సార్ అనగానే మెల్లగా ఆమె చేతులు కదిలిస్తూ ఉంది మామ చేతులు కదిలిస్తూ ఉంది కాళ్ళు కదిలిస్తూ డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు చేతులు కదిలిస్తుందండి కాళ్ళు కదిలిస్తుందండి డాక్టర్ గారు బాడీ కూడా కదులుతుందండి డాక్టర్ గారు తొందరగా అండి సార్ లేస్తుంది సార్ లేస్తుంది సార్ అనగానే ఆమె మెల్లగా లేచి నాకు ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ కాదు నాకు థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్సే అన్నది అని మళ్ళా కోమలకి వెళ్ళిపోయిందట మామ మళ్ళా కోమలకి వెళ్ళిపోయిందట అది పరిస్థితి చిమ్మపుడి గారు ఏదో మీరు కోమలకి వెళ్ళిపోయారంటే డబ్బున్న వాళ్ళు ఎక్కడికైనా పెడతారండి డబ్బు ఉంది కదా వాళ్ళకు కోమలకి వెళ్ళిపోయిందంటే డబ్బున్న వాళ్ళు ఎక్కడైనా వెళ్ళిపోతారండి ఏ ఉన్నది ఎలా ఉంది మామ అమెరికా తాజా పరిస్థితి నీ పేరంతా కూనికి వచ్చింది మామ నీ పేరు కూని వేస్తే మామూలుగానే ఉన్నది నా పేరు మీద ఒక ఆయిల్ వచ్చింది మామ మామ ఆయిల్ అని వాడు ఎక్కడెక్కడ రాస్తాడే అర్థం కావాలి మామ ఆయిల్ అని వచ్చింది మామ ఒకటి అమెరికాలో కూడా మామ హౌస్ అని మామ హోటల్ అని ఎన్ని ఎన్ని కనబడుతున్నాయి అసలు ఈ మధ్య ఈ మధ్య ఆస్ట్రేలియా మామ అని ఒక ఆయన కొత్తగా ఏదో లాంచ్ చేశాడు అట్లా ఒక్కొక్కసారి మన పేరు మీద ఏదైనా వస్తే మనకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది మామ బట్టల దుకాణ సోమా అనే పేరుతోటి బట్టలు ఏమో మా మరి నేను జ్యూస్ అంటే నేను మ్యాంగో జ్యూస్ అప్పటిచేలో ఉన్నా ఆ టైంలో నేను పుట్టకుండా నాకు తెలుసు సూపర్ రైట్ మామా టేక్ కేర్ బాయ్ అలాగే సుధా గారు నమస్తే మామా నమస్తే అమ్మా బాగున్నారా బాగున్నాను మామా సూపర్ గా ఉన్నాను మీ స్టోరీ నాకు చాలా చాలా బాగా నచ్చింది అవునా ఏ స్టోరీ అమ్మా నా స్టోరీయా అంతకన్నా ముందు చెప్పిన స్టోరీయా 
చెప్పిన స్టోరీ మా ఓకే నేను చెప్పిన స్టోరీ బాగా నచ్చింది చెప్పిన స్టోరీ చాలా బాగుంది అది చాలా నచ్చింది అది చెప్దామనే వచ్చానా తర్వాత సుధా పేరు మీద సుధా వైన్స్ ఉంది మా వైజాగ్ లో సూపర్ సుధా వైన్స్ ఉంది దాన్ని ఎప్పుడు అటో ఇటో పోయేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు సుధా వైన్స్ సుధా వైన్స్ అని చూసుకుంటాను మామ కళ్ళతో యా మన పేరుతోటి ఏదైనా ఒక షాప్ గానీ నా అంతే ఎందుకండి మహేష్ బ్యాంకే ఉన్నది నా పేరు మీద మరి చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారి గురుగారు శ్రీరామ్ చిట్ ఫండ్స్ అంతా మీదే ఉన్నట్టుందిగా అయ్యా అది అర్థమైపోయింది నాకు అవునండి మా బ్యాంక్ ఏంటంటే రిటైర్మెంట్ అయినటువంటి నిపుణులనే మేము హైర్ చేస్తామండి వాళ్ళకు తక్కువ శాలరీ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది ప్లస్ వాళ్ళని హైర్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ తోటి ఈ కాన్సెప్ట్ తోటి ఆకాశమేని హద్దురా అని చెప్పేసి ఒక మూవీ తీశారండి అంటే రిటైర్డ్ అయినటువంటి వాళ్ళతోటి ఆయన ఫ్లైట్ నడిపిస్తారనమాట అలా తీసినటువంటి ఆకాశమేని హద్రా మూవీకి ఈరోజు జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ కథా చిత్రంగా ఎంపికైంది అట్లా రిటైర్డ్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా జస్ట్ మామూలుగా వాళ్ళు రిటైర్డ్ అయ్యారు తప్ప వాళ్ళ వర్క్ వాళ్ళ నైపుణ్యం అంతా కూడా అలానే ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి సంగీతానికి సాహిత్యానికి ఎప్పుడు కూడా రిటైర్మెంట్ లేదండి దానికి నిదర్శనమే చిమ్మపడు శ్రీరామ్మూర్తి గారు ఇంకా ఆయన కవితలు ఆయన మాటలు ప్రతిధ్వనిస్తూనే ఉంటాయి అండ్ అక్షర రూపంలో మనకు సాక్షాత్కరిస్తూనే ఉంటాయి ప్రతిరోజు అంతర్యామి అని చెప్పేసి మనలో ఉన్నటువంటి అంతర్యామిని మేల్కొల్పుతూనే ఉంటాయి సుప్రభాతమై ఈనాడులో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి గురుగారు మరి ఈ చక్కని సాయంత్రం వేళ గురుగారు ఏదైనా ఒక మంచి నేను సూసైడ్ చేసుకోవడానికి పోతున్నాను లాభం లేదు నీతో వేగలేను ఇప్పటికే నేను ముప్పై ఐదు ఏడు సంసారం చేశాను ఎట్లాగో ఓర్పు చేసుకున్నాను కానీ ఇక నేను మేము వేగలేను భరించలేను నీ గయ్యాడతరాన్ని గద్దరతరాన్ని నేను భరించలేను నేను వెళ్ళిపోతున్నాను సూసైడ్ చేసుకుంటాను అంటే ఒక్క నిమిషం ఆగండి అన్నది అని లోపలికి వెళ్ళింది లోపలికి వెళ్ళి నిమ్మకాయ బెల్లం ముక్క తీసుకొచ్చి వాడి నోట్లో పెట్టింది అదే బెల్లం ముక్క పెడతావు అంటే ఒక శుభవార్త విన్నప్పుడు ఒక స్వీట్ పెట్టడం అలవాటు అండి నాకు అన్నది సూపర్ ఆ బెల్లం ముక్క తోటి ఇంకొక సంచు కూడా ఇచ్చాడనమాట ఇచ్చిందట ఆ సంచు ఇచ్చేసి ఏందే బెల్లం ముక్క పెట్టావు శుభవార్త వినేటప్పుడు మళ్ళీదో చెప్తూ ఉన్నావు సరే అది ఓకే మరి ఇప్పుడు నాకు ఈ సంచు ఎందుకు ఇచ్చావు అని అడిగిండట మీరు ఎట్లయినా సూసైడ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోతున్నారు కదండి ఒకవేళ మనసు కనుక మార్చుకుంటే వచ్చేటప్పుడు కూరగాయలు తీసుకొని రండి అన్నారు ఓకే సుగుణశ్రీ గారు మీ పేరు మీద సుగుణ చికెన్ సెంటర్ ఉందండి చాలా ఫేమస్ అండి బాబు సుగుణ చికెన్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి బాబు అది పేరు మాత్రం చికెన్ ఎప్పుడైనా బానే ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా బానే ఉంటుందా కాకుంటే శ్రీదేవి పేరుతో ఏముందో అర్థం కావట్లేదు నాకు హీరోయిన్ కాదు వాళ్ళ పేరు మీద ఏదైనా ఒక వాణిజ్య సంస్థలో ఏదో ఒకటి ఉండాలన్నమాట రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చిమ్మపుడి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుధా గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి చెప్పండి అమ్మా ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా చెప్పండి అమ్మా మగ దేవుడు మగవాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి వరం ఏంటి క్షవరం ఈజ్ ద వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ కానీ ఇంకొకటి ఉన్నది దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడదాం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం అలాగే శ్రీదేవి గారు ఉన్నారు ఇప్పుడు ముందుగా లైన్లో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే చూద్దాము శ్రీదేవి గారు లైన్లో ఉన్నారు ప్రజెంట్గా అలాగే ఇంకెవరు ఉన్నారు లైన్లో నళిని కుమారి నళిని గారు ఉన్నారు తర్వాత యాదగిరి కూడా ఉన్నట్టున్నాడు కదా అవును సార్ ఉన్నా సార్ ఉన్నావా యాదగిరి బాగున్నావా 
బాగున్నా మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నా ఓకే ముందుగా శ్రీదేవి గారితో మాట్లాడదాం కర్ణాటక నుండి శ్రీదేవి గారు నమస్తే మేడం ఎలా ఉన్నారండి ఓకే ఎలా ఉంది మీ ఊరు వర్షాలు అటువంటి ఏమైనా పడుతున్నాయా ఏమేం చేస్తున్నారు మొన్న మీరు మాకు తాటి ముంజలకు సంబంధించినటువంటి రొట్టె గురించి చెప్పారు అవునా మరి ఈ రోజు ఏం స్పెషల్ చేశారు మీ ఇంట్లో ఇడ్లీ ఇది అందరి ఇళ్ళలో ఉంటది కదండి పెద్దగా అవునా ఓకే వెరీ నైస్ అలాగే నళిని గారు నమస్తే అమ్మా నమస్తే నళిని గారు ఎలా ఉన్నారండి చాలా బాగున్నారు అమ్మా మీకు అల వైకుంఠపురంలో ఈ రోజు తమనికి జాతీయ అవార్డు వచ్చేసింది అలవై అల వైకుంఠపురం సినిమా మ్యూజిక్ గాను సంగీత దర్శకుడు తమనికి జాతీయ స్థాయిలో ఈ అవార్డు రావడం జరిగింది అనమాట ఇందులో మీకు బాగా నచ్చినటువంటి పాట అంటే ఏం చెప్తారు ఇంకోటి యాదగిరి గారు అల వైకుంఠపురంలో మీకు బాగా నచ్చినటువంటి పాట ఏంటండి అప్పటి వరకు నువ్వు అసలు సినిమానే చూడలేదా నేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి ఒకటి ఏది వరుడు కావాలి మొన్న చూసిన రెండేళ్ల కింద అది శ్రీరామదాసు చూసిన ఈ మధ్యలో నేను సినిమాలే చూడలేదు నువ్వు హైదరాబాద్ రా మంచి సినిమాలు చూపెడతా నేను మంచి మంచి సినిమాలు వచ్చిన ఈ రోజు షంషేర్ అని చెప్పేసి ఒక మూవీ రిలీజ్ అయింది అందులో నా మెయిన్ రోల్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అండ్ సినిమా మొత్తం నేను నేరేట్ చేస్తూ ఉంటాను అది కొన్ని కోట్లతో తీశారు ఆ మూవీ షంషేర్ అని చెప్పేసి మీరు అట్లా స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వరకు నా నేరేషన్ అండ్ మధ్యలో నేను ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కట్టప్పాలి అండి క్యారెక్టర్ ఒకటి చెప్పాను నువ్వు రా ఇద్దరం కలిసి చూద్దాం అది సరే సరే వచ్చింది ఏంది నువ్వు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు సినిమా చూడలేదంటే ఎట్లా ఏంది ఇప్పుడు నా సినిమా చూసే వయసా సార్ నాది అవునా అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు మీకు అరవై రెండు ఇప్పుడే చూడాలి ఇప్పుడే చూడాలి సినిమాకు వయస్సుకు సంబంధం లేదు అట్లా కూడా నలిని గారు ఎన్ని సినిమాలు చూస్తారు అదే చిన్న వయసు కాబట్టి ఎన్ని సినిమాలు చూస్తారు అంటున్నా తప్పగా అనుకోవద్దు మేడం మీరు చూస్తుండొచ్చు సినిమాలు చూస్తుండొచ్చు అవునండి మామగారు ఈయనేమో అందరినీ అక్క అక్క అంటారు అక్క అంటే గౌరవం అనమాట మా నెల్లూరులో కూడా అంతే అక్క అన్న అంటారా పెద్ద చిన్న అని లేదు ఈ సార్ వచ్చి అందరినీ అక్క అనేటప్పటికి మన ఆచారికి కాదా నువ్వు అరవై రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నావు పాపం ఆ ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు అలా నల్లి గారు నేను అక్క అని ఎట్లా పిలుస్తామే నాకు అర్థం కాదు ఓకే అండ్ అలాగే శ్రీదేవి గారు మీకు బాగా నచ్చినటువంటి పాట ఏంటే ఏం చెప్తారు అల వైకుంఠపురంలో ఇన్ని రోజులు ఎక్కడ ఉంటున్నారు అసలు మంచి అప్డేట్స్ కావచ్చు అండి మంచిగా అమెజాన్ వచ్చేసింది నెట్ఫ్లిక్స్ వచ్చేసింది చక్కగా ఇంట్లో కొత్త టీవీ కొని మని చెప్పండి మీ ఆయన్ని ఒక ఆయన ఇక పాపం ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి ఏ సినిమా చూడలేదు ఏం చూడలేదు ఒక ఆయన యాదగిరి నీ కోసమే చెప్తున్నా చెప్పండి ఒక ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల నుండి సినిమా చూడలేదు పాపం విలేజ్ లోనే ఉన్నాడు ఆయన హైదరాబాద్కి రాగానే చాలా మంది షార్ట్స్ వేసుకొని కనబడుతున్నారు అనమాట అరే ఎవరు చూసినా కూడా మంచిగా షార్ట్స్ వేసుకుంటున్నారు టీషర్ట్ వేసుకుంటున్నారు చక్కగా అటు ఇటు బైకుల మీద తిరుగుతూ ఉన్నారు ఆయన మెల్లగా యాదగిరి నా దగ్గరకు వచ్చి అడిగాడు సార్ సార్ ఇవేంటి సార్ ఇవి షార్ట్ అంటారయ్యా ఇవి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎక్కడికంటే చాలా ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు కార్ డ్రైవింగ్ కానీ బయట కానీ ఏదో పని చేసినా కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది గాలి కూడా మంచి తగులుతుంది అది ఇది అని చెప్పేసి అనగానే సార్ నాకు కూడా ఒక ఇటువంటి షార్ట్ ఒకటి కొనుక్కోవాలి సార్ ఏడ దొరుకుతుంది అంటే అక్కడ దొరుకుతుంది కదనే అక్కడ షాప్లోకి వెళ్ళి తీసుకోవాలని చెప్పేసి చక్కగా షార్ట్ ఇప్పించాను ఆయనకు 
ఇప్పించిన తర్వాత ఆయన ఇక వాళ్ళ ఊరి వేటప్పుడు ఆ బస్సులో ఇరవై సార్లు చూసుకుంటాట షార్ట్ని అబ్బా ఇది వేసుకుంటే ఎంత మంచిగా ఉంటుంది ఇది వేసుకొని ఎవరింటి ముందు నుంచి వెళ్ళిపోతే బాగుంటుంది ఇది వేసుకొని అమ్మ మూల మీద ఉన్న వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతే మస్తు ఉంటుంది కదా వాళ్ళు చూస్తారు వీళ్ళు చూస్తారు అది చేస్తారు ఇది చేస్తారని ఒక మంచిగా అలా సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒకరోజు మంచిగా మరి ఫస్ట్ టైం కదా ఫస్ట్ టైం ఊళ్ళో షార్ట్ వేసుకుంటే ఏమనుకుంటారో ఏందో అని చెప్పేసి ఏ ఇట్లా కాదు మనం ఒక లుంగి కట్టుకొని షార్ట్ అందరికీ చూపించాలి అని చెప్పేసి చక్కగా ఆయన లుంగి కట్టుకొని ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఇక ఊరు ఊరు అందరికీ చూపెడుతున్నాడు అనమాట ఏ నా షార్ట్ చూడండి నా షార్ట్ చూడండి నా షార్ట్ చూడండి అని చెప్పేసి అందరు కూడా చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏదో అది ఇది ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఆ ఊరు మొత్తం తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఇంటికి రాగానే ఆ షార్ట్ ఇంట్లోనే ఉందట అది ఆయన పాపం యాదగిరి తెలియదు ఓకే శ్రీదేవి గారు షార్ట్లు నేను చిన్నప్పుడండి ఆంధ్ర నుంచి సైకిల్ మీద బట్టలు అమ్ముకోవటానికి వచ్చేవారండి వాళ్ళు కూడా నిక్కర్లను వేసుకునేవారండి లింగిలు కట్టుకోవాలి ఒకప్పుడు వేసుకున్నటువంటి నిక్కర్లే ఇప్పుడు దానికి ఒక వర్డ్ పెట్టేసి పోషుగా షార్ట్ అని చెప్పేసి అంటున్నారండి అవునండి అవునండి మేము ఒకప్పుడు రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ అప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ దాంట్లో చేసినప్పుడు విశ్వ హిందూ పరిషత్ లో మేము కూడా అట్లా వేసుకునే వాళ్ళం షార్ట్స్ అవన్నీ కూడా బట్ యా అదండి బట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీదేవి గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మావా యాదగిరి మావా మీ అందరికీ రేపు మాట్లాడుకుందాం షోలో సమయం కూడా అయిపోయింది సరేనా బాబాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ సో మై డియర్ మామాజ్ ఎన్ మామేజ్ విన్నర్గా ఓకే ఇంకా కొన్ని అప్డేట్స్ చెప్పాలి మీకు ఏమేమి అప్డేట్స్ ఉన్నాయి సో తమనికి మంచి అవార్డు రావడం జరిగింది అలాగే లైగర్ మూవీ డిజిటల్ రైట్స్ని స్టార్ గ్రూప్ సొంతం చేసుకుంది యాభై ఐదు కోట్లకు అసలు ఏమన్నా ప్రమోట్ చేస్తున్నారా ఏంటి అలాగే ఇప్పుడు సీతక్క అసెంబ్లీలో కడుగు పెట్టిందనుకో అధ్యక్ష అని చెప్పేసి అనకుండా సడన్గా యువర్ ఆనర్ అని చెప్పేసి అనేస్తారు అయ్యో సీతక్క మీరు అధ్యక్ష అనే బదులు యువర్ ఆనర్ అంటున్నారు ఏందమ్మా అంటే ఆ ఏం లేదు అధ్యక్ష ఈ మధ్యనే నేను ఎల్ఎల్బి ఒకటి కంప్లీట్ చేసుకున్నాను నిన్ననే సర్టిఫికేట్ వచ్చేసింది అధ్యక్ష అని చెప్పేసి చెప్పిందా సో సీతక్క కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే సీతక్క ఎల్ఎల్ఎం టీఎస్పీజీఎల్ సెట్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ రాశారు గతంలో ఎల్ఎల్బి బిఎల్ కూడా పూర్తి చేసినటువంటి సీతక్క ఇవాళ పరీక్షకు హాజరయ్యారు ఈ విషయాన్ని సీతక్క సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నారనమాట స్టూడెంట్ లైఫ్ అంటే ఒక బెస్ట్ లైఫ్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు అండ్ అలాగే చాలామంది స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా ఆమెతో సెల్ఫీలు అవి ఇవి తీసుకున్నారట బట్ దట్స్ రియలీ వండర్ఫుల్ అని చెప్పేసి అనిపించేసింది అనమాట అలాగే ఇక కొన్ని అప్డేట్స్ ఉన్నాయి ఈ అప్డేట్స్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం బట్ క్షవరం ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ తమన్ గారికి ఆల్ ది బెస్ట్ తెలియజేసుకుంటూ ఈ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒకటి డెడికేట్ చేస్తూ ఉన్నాము దీని తర్వాత అస్సలు పాట ఉంటుంది ఈ పాటను మాత్రం మీరు మిస్ కావద్దు కంగ్రాచులేషన్స్ తమన్ గారు వెల్కమ్ బ్యాక్ మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ ఇక మనము ఏదైతే అనుకున్నామో అది ఎగ్జాక్ట్లీ అదే జరిగింది శ్రావణ భార్గవ విషయంలో అది ఇంతింతయి వటుడింతయి అన్నట్టుగా చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతుంది సో అన్నమయ్య ట్రస్ట్ వాళ్ళందరూ కూడా తప్పుబడుతూ ఉన్నారు ఏమినామో చాలా కష్టపడి చేశాను కదండి వీడియో అందులో తప్పేముందండి అని చెప్పేసి ఈమె ఒకపరి ఒకపరి వివాదమై అన్నట్టుగా ఒకపరి ఒకపరి వయ్యారమే అని ఎంత బాగుందా ఆ పాట అంటే నాకు కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయుడు ఆ పాట ఎక్కువగా సార్లు వినేవాడిని అనమాట నాకు అన్నమయ్య అన్నమయ్య పాటలు అంటే కూడా చాలా ఇష్టం బట్ ఇవి మూవీస్ కాకుండా అసలు యాక్చువల్గా అన్నమయ్య పాటలో ఏం ఏముంది ఇందులో అని చెప్పేసి నేను గత టూ డేస్ నుండి చూస్తూ ఉన్నానమాట ఆ పాటలో అన్నమయ్యకు సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నీ కూడా చూస్తూ ఉన్నాను చూస్తూ ఉన్నాను నైట్ నిద్రపట్టట్లేదు అన్నమయ్య పాటలు విన్నాము అని చెప్పేసి ఒక పాట నేను వింటూ ఉన్నాను ఎంత అత్యద్భుతంగా ఉంది అసలు నో వర్డ్స్ ఎట్టాలండి అన్నమయ్య పాటల్లో ఇంత మాధుర్యం ఉంటుందా 
ఎంత సున్నితమైనటువంటి ప్రేమ ఉంటుందా వెరీ సెన్సిటివ్ లవ్ అని చెప్పేసి అంటారు కదా అంత సున్నితమైనటువంటి ప్రేమ ఉంటుందా ప్రతి పనికి ఎంత సున్నితంగా ఉంటారా వెంకటేశ్వర స్వామి అని చెప్పేసి అనిపించింది అనమాట అయితే అమ్మవారు హాయిగా నిద్రపోతూ ఉంటారు పలుకు తేనెల తల్లి పవళించను ఏ నిద్రపోయింది ఏంటి అమ్మగారు పడుకొని ఉన్నారేంటి అంటే స్వామి వారు నా నైట్ చాన్సేపు మాట్లాడారు మాట్లాడుతూ 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 అలానే నిద్రలోకి జారిపోయింది అమ్మవారు ఓహో అవునా మరి అదేంటి అమ్మవారు మోముపై కురులన్నీ కూడా అలా ఆమె అమ్మవారి నుదుటిపై అలా వెంట్రుకలన్నీ కూడా ఆ తల వెంట్రుకలన్నీ కూడా అలా ముఖంపై కప్పి ఉన్నాయి చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఉంది అంటే రాత్రి అంతా కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కదా స్వామితోటి అలా మాట్లాడుతూ 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 ఆదమరిచి నిద్రపోయింది అమ్మవారు అందుకోసమే నిగ నిగని మోముపై నెరులు గెలకుల జెదర పగలైన దాక చెల్లి పవళించాను మార్నింగ్ వరకు పడుకుందండి ఎప్పుడో మార్నింగ్ నైన్ థర్టీ టెన్ ఓ క్లాక్ అలా లేచింది అని చెప్పేసి అలాగే అసలు ఆ ముత్యాల దండలు ఏంటి ఆ ముత్యాల దండలు అటు ఇటు కాస్త చెదిరినగా నట్టుగా ఉన్నాయి ఏంటంటే స్వామివారు కౌగలించుకొని పడుకున్నారు కదా అలానే ప్రేమగా అలానే పడుకున్నారు అని చెప్పేసి ఇది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఎంత సున్నితమైనటువంటి ప్రేమ కావ్యం అని చెప్పేసి అనిపించేసింది ఆ పాట మీ అందరికి వినిపించి రేపటి తెల్లారందో మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం స్టేట్యూన్